Hello friends, welcome back. In this class, we will talk about the overview of SAP S4 HANA financial accounting. We have already done SAP S4 HANA in a few videos. SAP S4 HANA introduction, methodologies, activate and SAP, Fiori in a few videos. SAP S4 HANA in a live class session. We have done some videos in SAP S4 HANA. अब हम आधा का कंडेंट लेंगे लेंगे आ वीडियोस को निगला कंडेंट शेष मात्रम ये वीडियोस को गाना कारण नमले इधर एसएपी के स्क्रीन सेटिंग्स और स्क्रीन ओवरव्यूज़ के अने ये और वीडियो लोड़ा डिस्कस किया निर्देशित है अदै बोला ने एसएपी के एंटरप्राइज़ स्ट्रक्चर ने कुछ नमले डिस्कस किया नं अदे बोले कि तन ना ना S4 लोट वेरिंग बोलूं नाविकेशन आते प्रत्येक वाली एक चेंज है सुनों इनकी पराया नहीं ला अब ये द पम SAP ECC आयले SAP S4 ने आयले नमले रंड सर्वर्स ओपन जेद SAP EC एक्सेस लोट वाले नहीं जाल ऑलमोस्ट सेम तन ना ना अदें डे फर्स्ट लुक के लिए इनकी तो नहीं टला अलावा वाली और � पशे ये S A P E C एक्सेस स्क्रीन लोट वेरी आने के लिए अतरक के वैल्यू रे चेंजेस उन्नो नमक ऐनी की फील इधर टिला अते आश्रम आ नमले E C C लुबे चा दे कोर्ट से कर चेन्ने नमक कोरे एरिया सेक्सेस ही एम्पटन नंडे S four ले पुदी कोरे T कोर्ट्स वांडर टन्डे पुदी कोरे कॉन्सेप्ट वल वांडर टन्डे वैल्यू रे चेंजेस वरिने � पहले तो टॉप पे मेनू बार उन्नद, फिर नए तो आरे स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, एप्लिकेशन टूल बार, कमेंड बार, स्टैटस बार। नमक इधर सिस्टर तलो टन्नो के रेट आवडे इन्होंने इधर एक्सप्लेन जिया। ओके, SAP S4 है ना सर्वर। एक बार वेरी चोगोदी की नंदे SAP S4 है नहीं कि प्रत्येक वेयर सॉफ्टवेयर अलग ड SAP के फ्रंट एंड द फ्रंट एंड द सॉफ्टवेयर लेते हैं ना नमक ECC और S4 ने ये तो SAP सॉफ्टवेयर वर्शन से नमक ऐड ये बैठे अदर ना तेरे लेटर नमक कनेक्शन ऐड ये था मधी वड़ा न्यू कनेक्शन अंडर न्यू कनेक्शन ऐड ये देने शेषम नमक वड़ा SAP S4 ने डे निगड़ा आराना निगड़ा सर्विस प्रोवाइडर � S4 ले लॉगिन जेने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड उनको डुका ओके ना हमारे SAP EC एक्सेस स्क्रीन लो बंदो एट एंड टॉप पे लेट एम मेनू बार आना पहले ना तेरे कोरे मेनूज़ उन्नद हमारे औरो स्क्रीन एंसर ची मेनू बार अल्ला मारो औरो स्क्रीन लोट पोंदे एंसर ची मेनू इंडे ऑप्शन्स अल्ला मारो पर हमारे पम FB फाइसे Orang tuan ini beritanya dokumen itu naik maru, menu bar change ahi. Adalah orang screen dah insert je, adine mana ada menu bar sum options atau kaya rikip as screen provide ya nanti. Okay. Itu command box ana, nama koru fast at, nama koru particular screen lontar pawaino, elingi main screen lontar kawaraino, nama koru code ini sahaya tu orang nama koru access ya nanti ana. I command box wajiri, nala command bar wajiri. Kena slash ni urut tu je, nama kita SAP EC access screen lekik return pawaam betul. I button एंटर बटन है ना रे आने वाला नमले इधर चाहिए तो चला इलाक कोड्स इन आदि कारण कमेंट बॉक्स क्लोज़ ही एम बटन ओपन चाहिए एम बटन सेव बैक इधर का एक्टिव आम चला एरिया से चलें बाम अद डिएक्टिवेट आय रही है लेकिन लादे क्लिक किया ना ऑप्शन्स कारण नहीं ला पर शायद एक्टिवेट आवन तो एक पर्टिकुल Pilih buat print um, print view um, print next to untuk working ya lah. Pasalnya buat first page, last page. Ini tak kira orang ini report tak kira kerana ini satu button dia awasiam. Nalui anjir, arum page sallah report tak kira kerana sami itu. Ada yang nama lalu spool request tak kira kerana orang ini dalam sp01, sp02. Ada lagi spool request tak kira kerana sami itu. Ada nanti lalu nama ke, ini adalah report sallah kita orang. Pasalnya kinde, app dunning. Angan kalau lalu letters tak kira kerana sami itu, nama kiri button sallah nama kiri use yang betul. अडीशनल स्क्रीन है अदर न्यू सेशंस है नमक आटे टाइम मल्टीपल स्क्रीन्स नमक यूसीएम बैठे उर स्क्रीन ले नमक इस स्क्रीन ले जाने पे एफबी फाइसीरो चाहिए तो उन्हें रिक्याना 
അറ്റ് എ ടൈം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് മറ്റേത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഒക്കെ അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ് ടു സിക്സ് സ്ക്രീൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ബി ഫൈസർ എന്നുള്ള ഈ സ്ക്രീൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എവിടോട്ടാണോ ഷോർട്ട്കട്ട് വേണ്ടത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എവിടെ ആ ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്ത സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വന്ന് കയറുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഹെൽപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെൽപ്പേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അതിനുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും സെറ്റിംഗ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തീമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ആണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ടൈറ്റിൽ ബാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടും മൂന്നും സ്ക്രീനൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഫ് ബി ഫൈവ് സീറോ സോറി എഫ് ബി സിക്സ് സീറോ എഫ് ബി സിക്സ് സീറോ വെൻഡർ ഇൻവോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ബി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രെഡിറ്റ് മെമ്മോയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെയിം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ ബാർ ആ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശമൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയാസും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ടൈറ്റിൽ ബാർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളൊരു കോഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്പർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ടായിരിക്കും ചെന്ന് കയറുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ ബാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ കഴിഞ്ഞു മെനു ബാർ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ടൈറ്റിൽ ബാർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൂൾ ബാർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൂൾ ബാർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ എസ് എ പി എൻ ടി യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അവരുടെ മെനു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ മെയിൽ ബോക്സ് സോറി വർക്ക് പ്ലേസ് ആണിത് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണും അപ്രൂവൽസ് ഒക്കെ വരും അപ്രൂവൽ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കാണും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് അധികം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂ മെസ്സേജസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആൻഡ് സെൻഡ് റെസിപ്പിയൻ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഇത് ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എഫ് ബി ഫൈസർ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിടാം ഇപ്പോൾ ഫേവറേറ്റ്സിൻ്റെ അണ്ടർ വന്ന് കിടക്കും എഫ് ഡാഷ് സീറോ ടു ദെൻ എഫ് ഡാഷ് സീറോ ഫോർ ദെൻ എഫ് ഡാഷ് സീറോ സെവൻ അപ്പം ഏതൊക്കെ ടീ കോഡ്സ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റിന് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ
സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തത് എറർ മെസ്സേജ് വരും അതായത് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും എറർ മെസ്സേജസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ലെഡ്ജറിൻ്റെ നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇട്ടേക്കുന്നത് എൻട്രി എസ് എൻ സീറോ ത്രീ എസ് എൻ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി കോഡാണ് റെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ റെൻറ്റിൻ്റെ ജി എൽ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് കാണും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഓക്കെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒപ്പം സിസ്റ്റം പറയുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ത്രീ റിക്യൂർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് റിലവൻറ്റ് ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു അഡീഷണൽ അക്കൗണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കോസ് സെൻറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കോസ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് മാറി അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓരോ റെസ്പോൺസ് താഴെ ഇട്ടിരിക്കും ആ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ആ എറർ മെസ്സേജ് പിന്നെ ചില എറർ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ അത് പോകില്ല ചില ചില റെഡ് കളർ മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ആ ഓൺ ദ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് ആ സ്ക്രീനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ യെല്ലോ കളർ എറേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അത് വാണിംഗ് മെസ്സേജസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സക്സസ് മെസ്സേജസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് പക്ഷെ ഗ്രീൻ കളറിലും ചെറിയ ചില എറർ മെസ്സേജസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള എറർ മെസ്സേജസും ഇടാറുണ്ട് അത് ഞാൻ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മിറോ പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ അതിനുള്ള ഫീഡുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും സിസ്റ്റം ചില സമയത്ത് ഒരു എറർ ഇടുന്നത് അത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സ്റ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എറർ മെസ്സേജ് എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണോ സക്സസ് മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റഡ് എന്നായിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത് പോസ്റ്റഡ് സേവ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സക്സസ് മെസ്സേജസ് വരുന്നത് ചില സമയത്ത് ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ടൈറ്റിൽ ബാർ ആണ് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും വരുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ വഴിയാണ് സർവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കണക്ഷൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ടൈമും പിന്നെ ടീ കോഡ് യൂസർ ക്ലയൻറ്റ് അങ്ങനെ സെർവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എസ് എ പി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ പി എസ് ഫോർ എന നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ നാവിഗേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എസ് പി ആർ ഒന്നും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വിൻഡോയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം ഓക്കെ സ്ലാഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് മെയിൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരാം സ്ലാഷ് ഓ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാതെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് ബി ഫൈ സീറോ ഒക്കെ അത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം സ്ലാഷ് ഒ എഫ് ഡാഷ് സീറോ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം അഡീഷണൽ ഒരു സ്ക്രീനിലായിട്ടായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് സ്ക്രീൻ പഴയ ആ എഫ് ബി ഫൈസർ അങ്ങനെ തന്നെ ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് കാണും നമ്മൾ എസ് എ പി ലൈനെ കമ്പനി കോഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് ടാറ്റ മോട്ടോസ് ടാറ്റ സ്റ്റീല് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ടാറ്റ എയർലൈൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ജാഗുവാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് കമ്പനി കോഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടോ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പനി കോഡെന്ന് പറയാം കാരണം ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു ഇയർ എൻഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ എത്ര ടാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവറൊക്കെ പറയാനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഈ വർഷം ഇത്ര ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്ര റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കൺസോൾട്ടേഷനായിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയുള്ള കമ്പനിയുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് കമ്പനി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പനി ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം എസ് എ പി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം കമ്പനി ഒരു ക്ലയൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും കമ്പനി എന്ന് തന്നെയാണ് എസ് എ പിയിലുള്ളത് ഓക്കെ കമ്പനി കോഡ് കമ്പനി കോഡിനെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാറുണ്ട് ചൈൽഡ് കമ്പനി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സബ് കമ്പനീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടാറ്റ മോട്ടോസ് ടാറ്റ സ്റ്റീല് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഒരു മുപ്പതോളം സബ്സിഡിയറീസ് ടാറ്റയ്ക്കുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബിസിനസ് ഏരിയയും പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഏരിയ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഏരിയയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ലൊക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനായിട്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ പേരിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടാറ്റ മോട്ടോസിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി എട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ഞാൻ ആ ടാറ്റ മോട്ടോസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ടാറ്റ മോട്ടോസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ കൂടുതലും വിൽക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ കാഴ്സ് ഉണ്ട് പാസഞ്ചർ കാറുകളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ട്രക്കുകളുണ്ട് ബസ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററിനെ അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്രോസ് പഞ്ച് സഫാരി ഹാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ കാറുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവരുടെ ട്രക്കിൻ്റെ സെഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാ ടാറ്റ ഏസ് ഗോൾഡ് ടാറ്റ ഇൻട്ര ടാറ്റ യോദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ സെഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ബസ് ബസ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിങ്ങർ സ്റ്റാർ ബസ് സിറ്റി റൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ടാറ്റയ്ക്ക് ബസ്സിൻ്റെ കുറേ കുറേ സീരീസ് ഉണ്ട് കുറേ ബസ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ ഓരോ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാരണം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സെയിൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് അത് കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് അതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റും ആ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള